నేను మీ ప్లానింగ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయంటే లోపల ఉన్న ప్లానింగ్ బయటకు ఎక్కడా కనిపించదు ప్లెయిన్ వాల్స్ ఒక్కటే కనిపిస్తాయి నేను అది మీ దాంట్లో యూనిక్ పాయింట్ ఒకటి నేను గుర్తించగలిగా ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ టు నోటీస్ బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఐ డోంట్ డూ దట్ ఇన్ పర్పస్ లోపల ఉన్న ప్లాన్ బయటికి కనిపించడం కనిపించదు అండ్ దట్స్ ద సస్పెన్స్ ఎలిమెంట్ సినిమాలో ఎలా సస్పెన్స్ ఉంటుంది ఏంటుందా లోపలికి ఎలా వెళ్తున్నావు ఏంటనేది జనరల్ గా ఇట్స్ ఇట్స్ ట్రావెల్ జర్నీ అండ్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ దెర్ ఇస్ నో విండో హియర్ ఆన్ ద వెస్ట్ సారీ దెర్ ఇస్ నో విండో హియర్ వై ఇది ఈస్ట్ ఫేసింగ్ లో ఉంటుంది బిల్డింగ్ కాదు ఇది వెస్ట్ ఇది మళ్ళీ వెస్ట్ లో విండోస్ పెట్టుకొని ఎండోస్ ఉంటే కర్టెన్స్ వేసుకుంటూ కూర్చుంటారు అని అబ్జర్వ్ చేసి అసలు విండోస్ పెట్టకుండా చేశారు ఇట్ డజన్ మీన్ దట్ ఇట్ డజన్ హ్యావ్ వెంటిలేషన్ రైట్ సో మీరు లోపలికి వెళ్తే మీకు అర్థం అవుతుంది వెంటిలేషన్ ఇప్పుడు మీకు ఒక సెంటిమెంట్ ఉన్నా లేకపోయింది నేను ఒకటి చెప్తా చెప్పండి ఇక్కడ నల్ల చీమలు బాగా ఉన్నాయి నల్ల చీమలు బాగుంటే ఆ మట్టి చాలా మంచిది అని ఉంటుంది సిరి బాగా వస్తుంది అని అంటారు మొక్కలు బాగా పెరుగుతున్నాయి వన్ ఆఫ్ ద డాగ్స్ బి యాక్చువల్లీ we uh, uh-huh. we put him here uh-huh. after he was dead acha uh-huh. wife was very particular that but yeah so if uh-huh. you understand this this place doesn't have any uh, uh-huh. windows here uh-huh. but if you notice inside uh-huh. the ventilation will be like how, what i what i earlier discussed uh-huh. uh, again this manduva type lo vachindi madhi yeah and if you notice what i was talking to you about this uh, stone this is granite kada granite and nen cheppinattu machine cut idi din meedu re poddu naku window pedthe వాటర్ లీకేజ్ తక్కువ ఉంటుంది వాటర్ లీకేజ్ ఇంకా ఏదైనా అయినా కూడా ఇంకో స్టోర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ సో వాటర్ డజన్ పాస్ త్రూ దిస్ అగైన్ దట్స్ అ వెరీ స్మాల్ డీటెయిల్ దట్ యూ డన్ వాటర్ అనేది చాలా డీటెయిల్స్ ఉంటాయి బట్ ఇఫ్ యూ నోటీస్ సో దట్స్ ఆల్ నార్త్ సడన్ గా ఎందుకు అన్ని మరి విండోస్ అన్ని అక్కడ బంద్ చేశాను ఇక్కడ ఎందుకు ఇచ్చాను వెంటిలేషన్ ఎందుకంటే అది నార్త్ నార్త్ అనే నార్త్ మీకు ఎటువంటి అటు కర్టెన్స్ కూడా అవసరం లేదు ఇక్కడ ఓకే సో యూ కాన్ డోంట్ హావ్ టు యూస్ ఎనీ కర్టెన్స్ దట్ సైడ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ లైట్ విల్ కమ్ అండ్ లైట్ ఇక్కడ డిఫ్యూజ్ లైట్ Yes. So you do, should always cut direct light into your house when it comes to India. Now, you have to cut holes in the lobby. Where? Here, these holes. Wiring. Wiring, yeah. If you choose a bite, you can cut a circle, 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 patches, patches. It's a construction time. You can cut it. Where are you? 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 అంటే ప్లాస్టింగ్ చేసినప్పుడు ఏదైనా చిజిల్ చేశారు అనుకోండి దాన్ని మళ్ళీ దాని పైన ఒక వైర్ మెష్ పెట్టాలి వైర్ మెష్ పెట్టి అటు ఇటు చేసి దాన్ని మళ్ళీ రీన్ పోస్ చేసి దాని తర్వాత ప్లాస్టింగ్ చేయాలి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు అంటే డైరెక్ట్ గా ప్లాస్టింగ్ చేసేస్తారు అంటే ఏదో నింపేసి ప్లాస్టింగ్ చేస్తారు సిమెంట్ యూజువలీ హ్యాస్ సర్టన్ స్ట్రెంగ్ దీనికంటే ఎక్కువ స్ట్రెంగ్ ఉండలేదు ఉండకూడదు సార్ మీరు నమ్మరు ప్లాస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఎంత స్మూత్ ఫినిషింగ్ ఎక్కడ అది అప్ అండ్ డౌన్ ఎందుకంటే నేను లప్పం లేకుండా చేద్దాం అని ఐ డోంట్ ఐ డింట్ వాంట్ లప్పం బికాస్ మా కుక్కలు లప్పం తినేస్తే ఏం చెప్పి చిన్న ఇదే బాగుంటుంది ఇంట్రెస్టింగ్ పార్ట్ ఇస్ ఈ మొత్తం బిల్డింగ్ లో కన్స్ట్రక్షన్ లో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ కాలమ్స్ సో ఇది అగైన్ లోడ్ బేరింగ్ ఓకే సో ద స్టీల్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ యూస్ అట్ లీస్ట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ తక్కువ స్టీల్ వాడుంటుంది బిల్డింగ్ కట్టడానికి అండ్ ఈ గోడలు చూస్తే ఎక్కడ ఉందా గోడ చూపించడానికి అంటే ఇప్పుడు ఇది పిల్లర్ కాదా పిల్లర్స్ తో కట్టలేదు కట్టలేదు ఇది మొత్తం అంతా గోడ ఉందివే చెప్పు అంతేనా స్ట్రాంగ్ ఉంటుందా మరి మీరందరు కట్టే బయట కట్టేది వేరు సార్ కట్టించేది వేరు కదా టోటల్ గా ఇదంతా కూడా ఇంది మీ దాంట్లో అడగండి చాలా చాలా కొత్త రకంగా కట్టాము గోడలు గోడలు గోడ మధ్యలో ఏముంది ఎందుకు ఎందుకని అలా గ్యాప్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇప్పుడు గ్యాప్ వచ్చింది ఈ గోడలు అన్ని మొత్తం పైన వరకు ఇదంతా ఇలానే కట్టారు మొత్తం అప్పుడు ఎక్కువ సిమెంట్ సిమెంట్ తక్కువ పడుతుంది ఇక్కడ ఏం ఉండదు గ్యాప్ ఇది ఇక్కడ ఎందుకు మీరు రాయి పెట్టలేదు అంటే ఇటుకు పెట్టలేదు అనేది గ్యాప్ కదా నా గ్యాప్ వచ్చింది సో ఇటుక తక్కువ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు ఇదంతా గ్యాప్ కదా ఈ గ్యాప్ ఇది రావడం వల్ల ఏంటి మనకి 
ఇక్కడ ఇటుక పెట్టడం తక్కువ చేశాం కదా అవును స్టీల్ తక్కువ వాడాము ఇటుకలు కూడా తక్కువ వాడాము థర్టీ పర్సెంట్ ఇటుకలు తక్కువ వాడాము అప్పుడు స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ ఉంది కదా ఉంది స్ట్రాంగ్ కూడా చాలా చాలా పెడుతుంది ఉంటుంది కూడా తొమ్మిది తొమ్మిది ఇంచులు కూడా సో దిస్ ఇస్ ప్రూవెన్ ప్రూవెన్ దట్ దిస్ ఇస్ స్టేబుల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్లీ యాజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ప్రామల్ నైన్ ఇంచ్ వాల్ మధ్యలో అంతా సిమెంట్ గ్యాప్ 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 ఉంటుంది అప్పుడు మరి ఒక మాట ఇప్పుడు మనం వాల్ కి డ్రిల్ చేస్తాం ఏదో ఒకటి మేకో ఏదో కావాలంటే <laughs> సో దీని మూలాన ఏంటంటే థర్మల్ ఇన్సులేషన్ దొరుకుతుంది అంటే హీట్ తక్కువ ఉంటుంది ఈ బిల్డింగ్ లోటింగ్ ప్లేస్ లివింగ్ రూమ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ ఎనీ స్పెండింగ్ ఆన్ అంటే మెటీరియల్ యూసేజ్ ఆఫ్ వుడ్ అది ఎందుకంటే సో దిస్ ఇస్ మై ప్లేస్ కొన్ని కొన్ని పర్టికులర్ ఏరియాస్ లో డౌన్ ఉండకూడదు అది కొంచెం హైట్ ఉండాలి అని అంటారు ఇది కూడా మీకు పట్టింపు లేదా అది లేదా మీకు అది కూడా లేదు ఆలోచించడం తప్ప ఇంకేది స్టూపిడిటీ కాదు రైట్ In fact, the stupidity is to not think rational. <laughs> so... This is not a polish chain. This is a leather finish. The stone is a special finish. Stone is a particular finish. So this is a leather finish. That's right. It's not a six coat glass polishing. Glass polishing. Glass polishing. It's not a glass polishing. It's not a glass polishing. So to give you a very... అంటే సటిల్ లుక్ నాట్ వెరీ పాలిష్డ్ లుక్ ఈ మొక్కలు మీరు ఎవరిగా పెట్టించారా ఇవి yes yes ఇవన్నీ చెట్లు oh by the way those are the trees that we got translocated ah tell them kind of actually please ivi ivi meer kavalni place lo pettukoni pettandi yes yes ivi these coach pettam cement padipothe chachipothe ga sir ille ayipoyindi cement pan anta ayipoyinda ayipoyin tarvata pettam anduke we waiting for this entire plastering to be done plastering ayin tarvata pettam so ee chetlani base cheskoni we built it మీకు ఇవన్నీ కూడా అంత పెద్ద అవుతాయి మీరు మొక్కలే కాదు ఈ ఫిషెస్ లో కూడా దాని రకాలు దాని పరిస్థితి ఏంటని స్టడీ చేసినట్టున్నారు కప్పలు వస్తాయి ఇంకా అది పార్ట్ ఆఫ్ ఎక్కువ సిస్టమ్ యాక్చువల్లీ ఇది ఎందుకు అంటిచ్చామంటే పీకాక్స్ వచ్చి చేపలు తింటున్నాయి నిజమా అంటే అప్పుడు చూసాం అది చూస్తే ఓ బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటాయా అసలు దాన్ని అసహించుకుంది కోపం వచ్చి ఇలా తినేస్తున్నాయి ఏంటి అని ఇమ్మీడియట్ గా ఓవర్ నైట్ వచ్చి పాపం నా దగ్గర పీపుల్ ఉన్నారు అని చెప్పి వాళ్ళు టక్కని చాలా బాధపడుతుంటే పొద్దున్న వచ్చి రాత్రి లెవెన్ చేశాను ఫోన్ ఎత్తాడు అబ్బి కాంసాయ సాబ్ అన్నాడు చేయాలరా బాబు అంటే క్యావో సాబ్ అంటే ఫిషెస్ కారా సుబే సుబే కప్ కరితే అన్న నేను ఇంకా ఆడు వారం పది రోజుల తర్వాత చేస్తాడే వాడు కలిసి సుబే అప్ కాప్ జో చెయ్యి కరికే తెలుసు అదే రోజు సాయంత్రం కలిసి కట్టాడు సో నైస్ సో నెమళ్ళు వచ్చి చేపలు తినేసి నెమళ్ళు తింటాయన్న విషయం నాకు ఇప్పుడు కొత్త విషయం తెలిసింది చేపలు తింటే అసలు అది తిని ఏంటి ఇంత అద్భుతం ఇది అనేది దాని ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పి ఇక్కడ ఇక్కడ అంత లైన్ కూర్చునేవి కూర్చొని అసలు నేను ఇవి రాలిటి రానివ్వట్లేదు అని చెప్పి దీని మీద కూర్చొని ఎలాగ వెళ్ళాలో లోపల ఇంత వైల్డ్ గా ఉంటాయి ఆ పికాక్స్ 
అవి గొంతు ఇలా ఆరిపోతూ చాలా డేంజరస్ గా సో దీస్ ఆర్ ద ట్రీస్ దట్ వీ ట్రాన్స్లోకేట్ అండి ఆల్మోస్ట్ ఇది నాకు యూట్యూబ్ లో ఇన్స్టాగ్రామ్ లో చాలా మంది చూసారు ఇది ఆల్రెడీ బట్ సో ఈ చెట్లన్నీ అక్కడ తీసుకొచ్చి ఈ ట్రంక్స్ చూడండి ఎంతున్నాయో ఆల్మోస్ట్ మినిమం ఏజ్ ఉంటుంది ఇది అది అసలు అంత పెద్ద కాసియా ఫిస్టులా చాలా మంది చూడలేదంట ఇట్స్ కాసియా ఫిస్టులా ఎల్లో ఫ్లవర్స్ రెయిన్ లాగా పడుతుంటాయి అవి చిన్న చిన్న చెట్లు ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఆ క్లౌడ్ పెట్టించాను నేను చిన్నది బట్ దిస్ లిటరలీ ఇంత పెద్ద చెట్టు ఇది సో ఈ బిల్డింగ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు దట్ ట్రీ వాజ్ సెంట్రల్ రీజన్ వై ద బిల్డింగ్ షేప్డ్ అప్ లైక్ దట్ ఓకే మొక్కని డిస్టర్బ్ చేయకుండా దాని చుట్టూ కట్టేటప్పుడు ఇప్పుడు లోడ్ బేరింగ్ ఎందుకు అంటారు డబ్బుల్ తక్కువ ప్రతిదానికి రీజనింగ్ ఇస్ అబౌట్ సోషల్ స్టేటస్ అవును అది కాదు పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కాలమ్స్ అక్కడ పెట్టారంటే నాకు చాలా చెట్లు పోతాయి ఇక్కడ ఆ చెట్టు పోతుంది వెనకాల కొన్ని చెట్లు ఉన్నాయి ఏమని పోతాయి అని నేను కొంచెం డిసైడ్ చేసుకొని ఇలా కడితే ఇది కాదని చెప్పి కొన్ని రూమ్స్ కొంచెం చిన్నగా అయినా పర్లేదు బట్ లెట్స్ డూ ఇట్ దిస్ వే అంటే మై వైఫ్ ఆల్సో అగ్రీడ్ అండ్ వీ కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ డౌన్ దట్ ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా సర్కిల్స్ లా కనపడుతుంటాయి బయటికి అని దట్ ఇస్ దట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ వీళ్ళు కర్రలు పెడతారు కదా స్కెఫ్ హోల్డింగ్ లాగా ప్లాస్టింగ్ అప్పుడు అది అది లాస్ట్ లో పూర్చారు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓల్డర్ సిమెంట్ న్యూయర్ సిమెంట్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ప్లాస్టింగ్ వేస్తారు ఆ ఒక హోల్ మాత్రం వదిలిపెట్టారు ఆ తర్వాత వచ్చి ఫిల్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఓల్డ్ అండ్ న్యూ మధ్యలో అది బాండింగ్ సరిగా అవ్వదు అది చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఒక చిన్న రీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఇచ్చి అది జనరల్ గా చెయ్యరు చెయ్యరు ఎందుకంటే తీసుకొస్తారు వర్కర్స్ ని వాళ్ళకి ఫైవ్ థౌసండ్ ఇప్పుడు మాకు వేరే సైడ్ లో కూడా అవుతుంటది కదా వాళ్ళు వారు కాంట్రాక్టర్ ఫోన్ చేసి చెప్తుంటాడు సార్ ఇలా అయితే మేము వర్క్ చేయం సార్ మీరు ఎప్పుడో ఇది ఇది అయిన తర్వాత అదే ఉంటున్నారు అదే మా అప్పుడు మా వర్కర్స్ కూర్చోవాలని అడుగుతుంటారు కూర్చోండి అని చెప్తాం మీరు అది చేయకుండా చేస్తే రేపు క్రాక్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ మీరు ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ మొత్తం అయిన తర్వాత ప్లాస్టింగ్ చేయాలి ఈ స్టోన్ కూడా ఉంచేస్తారు ఇలాగే ఈ స్టోన్ మేము తీసుకొచ్చి పెట్టాం అచ్చా తీసుకొచ్చి బిల్డింగ్ చేయక ముందే ఫస్ట్ ఈ రాయి పెట్టి ప్లాన్ అంతా గీసుకొని ఎక్కడెక్కడ రాలు ఉండాలి ఎక్కడ ఉండాలని పెట్టుకొని ఆ తర్వాత సో దట్ ఈస్ వాట్ ప్లానింగ్ ఇది మీకు చాలా మంది ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఎలివేషన్ ఏదో చేస్తారు సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇన్సల్టింగ్ దే ఆల్వేస్ టెల్ అంటే సర్టన్ ఎటికేట్ అంటే థియేటర్ లో వెళ్తే ఏంటది సైలెంట్ గా ఉండండి సెల్ ఫోన్ ఆఫ్ చెప్తారు తినేటప్పుడు స్పూన్ ఇలా పెట్టుకోండి గట్టిగా తుమ్మకండి ఏదో అంటారు కదా ఎటికెట్స్ అంటారు వాళ్ళు అలానే ప్రొఫెషనల్ తో మాట్లాడుకుంటే ఆర్ట్ ఆర్టిస్ట్ ని కలిసినప్పుడు మన దగ్గర చాలా సింపుల్ గా నేస్తుంటారు పెయింటర్ ని కలవగానే ఓ మీరు పెయింటరా నాకు మన మొహం కొంచెం వెయిటింగ్ వేసి పెడతారా అంటే కనీసం అతను ఏ పెయింట్ వేస్తారు పెయింట్ ఆయన ఆలోచన శక్తి ఎలా దేని మీద అసలు ఆయన తాపత్రం తెలియదు తెలియకుండా టక్కని అనేస్తారు వాడు ఫీల్ అయిపోతాడు అలానే బిల్డింగ్ ఆఖరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఆ సార్ వాడు ఒక బిల్డింగ్ ఉంది దానికి ఎలివేషన్ వేస్తారా అంటారు అసలు వాడు 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 చచ్చిపోయినట్టారు సో వాడు సో ఇట్స్ వెరీ స్ట్రేంజ్ బట్ ఐ జనాలకి ఎడ్యుకేట్ చేయడం సో దిస్ ఈచ్ విండో హ్యాస్ దిస్ థింగ్ ఇది బెడ్రూమ్ కండి ఎస్ వన్ ఆఫ్ ద బెడ్రూమ్ మరి కింద మళ్ళీ ఇది కొంచెం డౌన్ ఇచ్చారు ఇట్ ఈస్ యా దిస్ వన్ స్టెప్ డౌన్ సో ఎంటైర్ హౌస్ ఇస్ బిల్డ్ అకార్డింగ్ టు ద టోపోగ్రఫీ ల్యాండ్ ఎలా అయితే స్లోప్ అవుతుందో దాని ప్రకారం చేసుకుంటే వెళ్ళాం కానీ ఇది మీరు పెట్టడం నాకు చాలా బాగా నచ్చిందండి ఇట్స్ బ్రిలియంట్ చేస్తారు చాలా మంది చేస్తుంటారు పార్ట్ ఆఫ్ న్యూ ఇది అంటే కొంతమంది బిల్డర్స్ చేయరు ఇప్పుడు మీకు అపార్ట్మెంట్స్ బిల్డర్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఓన్లీ కింద ఒక్కటే స్టోన్ వేస్తారు అవును సో దిస్ ద కిచెన్ దట్ అప్ సో కిచెన్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మీకు వెస్ట్ లో ఉంది నేను గోడ కట్టుకున్నా నాకు అక్కడ నుంచి హీట్ రాదు ఇప్పుడు చూడండి ఎంత హీట్ ఉందో ఈ టైమ్ లో వంట చేయొచ్చా ఇదే సేమ్ అటు ఉంచుకోండి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇలా ఉంటది వేడి ఇలా ఉండి పడుతుంటది సో ఇక్కడ పై చేస్తున్నాను సేపు ఓ అని చెప్పి ఎండ్ వచ్చేస్తుంటది సమ్మర్ అయితే అసలు భరించలేము సో దట్స్ వై ఇది ఈవినింగ్ అసలు మా ఇంట్లో అయితే ఎప్పుడు కన్స్ అసలు అసలు ఎవరు వంట ఉంటారు అసలు ఇంకా దిస్ విల్ బి సో ఈవినింగ్ వంట మొత్తం క్లీన్ చేసేసి టెన్ లెవెన్ తర్వాత క్లీన్ చేసేసి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వరకు మొత్తం డ్రై ఉంటుంది ప్లేస్ ఎందుకంటే ఈవినింగ్ బాగా హీట్ వస్తుంది కాబట్టి పైన బెడ్రూమ్ యూ కెన్ సి జస్ట్ వాక్
సో నేను అందుకే నేను మెట్లతో పాటు పెట్టాను అనమాట సో దట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు అగైన్ హ్యావ్ అనదర్ నిచ్చన కీప్ థింగ్స్ సో మై డాగ్ ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ బట్ సార్ ఇది ఐరన్ దీని మీద మళ్ళీ ఇంకా ఏమైనా వస్తాయా ఫీలింగ్ వస్తుంది బట్ లుక్ ద హైట్ బా ఎక్సలెంట్ ఈ వర్కర్స్ అందరిని ఎక్కడ తీసుకొస్తున్నారు వర్కర్స్ అందరు ఎవ్రి సైడ్ కీప్ చేంజింగ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ రియాజ్ అని అతను ఎలక్ట్రీషియన్ వీళ్ళు సో అది ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు వర్క్ ఇన్ విలాస్ ఇయర్ నియర్ బై వెళ్దాం బికాస్ మధ్యలో క్యావిటీ పెట్టి హీట్ తక్కువ చేస్తుంది మీకు వేడ్ తక్కువ ఉంటుంది ఇంట్లో బికాస్ ఆఫ్ కోర్స్ క్రాస్ వెంటిలేషన్ బట్ బ్రిక్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా దానివల్ల